Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running now, never heading south, I'll be spreading now. Bueno, mis camaradas, hicimos esta basecita que está más o menos a la misma altura que esta plataforma aquí del taladro. Tengo aquí una broca Fosner de 35 milímetros para poner las bisagras. Entonces vamos a poner ahorita el MDF aquí, vamos a hacer las perforaciones a 4 milímetros de la orilla hacia adentro. Ya repartimos los espacios lo mejor que pudimos, así que pues vamos a lo que sigue. Cuando yo ya aquí ya tengo alineada la broca, estoy utilizándola así para que el canto exterior me quede a los 4 milímetros. Eh, del, de, del canto hacia adentro y eh, estas marcas si sí las quiero respetar, respetar lo más que se pueda pero más que nada son guías para llevar las bisagras un poco más proporcionadas realmente a mí la distancia es la que me interesa es la de aquí porque a como vayan distribuidas por muy allá o para acá que estén las bisagras de todas maneras van a cargar casi lo mismo así que vamos a hacer la primera perforación a cruzar los dedos para no atravesar el MDF y a ver qué tal nos queda. Bueno banda, como ven ahí quedó preciso. Aquí yo la verdad lo que hice fue que la broca Fosner trae una punta aquí. Entonces al bajar el taladro, esa punta queda un poquito, la tuve que rebajar yo. Para que me alcanzara a dar aquí la profundidad que necesita este, la cazoleta. Si ustedes no rebajan la punta, como este es MDF de 15 milímetros. Si ustedes no rebajan la punta para que, para que les dé la profundidad que necesita. Van a atravesar el MDF. Así que tengan mucho cuidado con eso. Especialmente si trabajan con MDF de 15 milímetros. Porque... Eh, la punta de la broca Fosner pasa, entonces hay que rebajarla. O bueno, yo la rebajé, si alguien tiene alguna otra manera o lo hice mal, pues háganmelo saber en los comentarios, por favor. Mis camaradas, pues como ven tenemos un desastre en el taller. Vamos a empezar a pintar ya las puertas, ya después de que le dimos una buena lijada, ya le hicimos las perforaciones. Ahora vamos a empezar a pintar, yo voy a utilizar esta pintura Berel. Eh, recuerden que este video no está patrocinado por ninguna de las marcas que aquí menciono. Es nada más para que ustedes tengan conocimiento de lo que estamos utilizando. Eh, este es un fondo, se dice fondo alquidálico blanco para madera. Y esta es la pintura y traen un diluyente. El diluyente me indica el bote, este es el... Es un reductor que se llama 1090 y la pintura es fondo blanco 5523 y la este es semi mate 6071. Lo siento chavos, ahí está cooperando el vecino. Estas puertas, eh, no sé si las puertas se pinten así, las voy a pintar así porque así se me hace más fácil. Ahí si algún carpintero me está viendo y se está riendo de mí, pues póngame en los comentarios cómo es la mejor manera de, de fijar estas puertas para poderlas pintar. Eh, no las quiero perforar y pues como no tienen dónde amarrarlas, pues creo que esta es la forma más fácil. Voy a pintar primero la parte de atrás y ya cuando les dé vuelta, pues ya pintamos la parte de enfrente ya para no moverlas y, y que no se nos, nos quede mejor posible la cara. Así que vamos a darle. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top So you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running now, never heading south I'll be spreading now, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can never douse, not what I'm about Have your f***ing loud Mis camaradas, ya le dimos unas pasadas de fondo eh, voy a utilizar una esponja grano 220 este, Vamos a dar una pasadita y vamos a empezar a darles el, la pintura final A ver si alcanzo a pintarlas todas Si no, cuando menos voy a pintar estas dos o esas dos Pero ahorita vamos viendo a ver qué, 
¿Qué hacemos? Mientras vamos a darle una pasadita con esta esponja. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great? Nice. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life 'cause I don't feel alive and there's nothing. Bueno, mis camaradas, pues vamos a preparar ya la pintura que le va a dar nuestro acabado. Acuérdense que es pintura mate, marca Berel. Y aquí el bote dice que la diluyamos al 20 o al 25%. Entonces yo le voy a echar ahí más o menos. Entonces el vaso está hasta aquí así. Le vamos a echar un 20% nada más de su catalizador. Okay. Es un chorrito nomás. Yo creo que ahí anda. Ahí le van calculando ustedes la densidad de la pintura. Si le echamos mucho, pues va a quedar muy aguada, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues medirlo. Pero pues al más o menos también queda bien. Entonces, vamos a darle ahí. Vamos a revolverla bien hasta que se vuelva uniforme. Y para vaciarla a la pistola, vamos a utilizar un filtro de estos. Es importante que usemos estos filtros porque aunque la pistola sea la pistola y la pintura sea nueva, siempre quedan grumos. Entonces eso uh, para mantener nuestra pistola limpia nos va a ayudar. Entonces hay que usar estos filtros. Bueno, yo uso estos, ¿no? Son desechables, hay otros que son eh, lavables. A mí me gusta usar estos, valen dos pesos, unos 50, no me acuerdo. Pero pues es más fácil. Listos, pues mis camaradas, vamos a darle eh, la primera pasada de la pintura final. Importante que usen sus lentes y su máscara para protegernos de la pintura. Yo he estado utilizando los otros lentes y pues no son para esto, estos son viejitos. Bueno, viejitos conmigo, pero por la neta no los he usado mucho. Es así que vamos a ponerlos, son especiales para pintar, tienen aquí sus respiradores. Y vamos a echarle la primera capa. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Listo pues mis camaradas Ya le dimos otra sentada a las puertas Oh que la canción Bueno ya le dimos otra sentada a las puertas eh, Vamos a darle la última pasada de pintura Y ya se las muestro instaladas A ver qué tal nos quedan Listo pues mis camaradas Así nos quedaron las puertas del closet Espero que les haya gustado eh, Nada más se me pasó mencionarle que la lija con la que Lijé las caras y los cantos Es la 360 de agua Primero a los cantos le dimos una pasadita con lija 100 y luego le dimos con la 360. Y en las caras pues hasta que cambia de color y luego luego se siente también eh, que se pone bien bien suavecito. Y así le dimos eh, la pintada a las puertas del closet. Si tienen alguna duda o sugerencia pues ahí me la hacen saber en la caja de los comentarios. Y pues nos vemos en el próximo video banda ya estamos trabajando en el, en el que sigue. Así que nos vamos a ver pronto. Nos vemos.